immagina di trovarti in una stanza con un'altra persona. Viene assegnato casualmente uno dei due ruoli, insegnante o allievo. L'insegnante deve somministrare delle scosse elettriche all'allievo ogni volta che quest'ultimo sbaglia a una serie di domande. Le scosse poi aumentano di intensità ad ogni errore, fino ad arrivare a livelli potenzialmente mortali. Cosa faresti in questa situazione se fosti tu a decidere quali scosse infliggere? Questa è stata la premessa dell'esperimento di Milgram, condotto negli anni 60 per studiare il comportamento umano di fronte all'autorità. I risultati furono sconvolgenti e sollevarono importanti questioni etiche sulla ricerca psicologica. Ma prima di esplorare le implicazioni dell'esperimento, scopriamo insieme come fu condotto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinati di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. L'esperimento di Milgram fu condotto per esaminare la tendenza delle persone a obbedire all'autorità, anche quando questo comportava l'infliggere dolore ad altri esseri umani. Milgram voleva capire come fosse possibile che persone normali potessero commettere atti terribili solo per chi gli veniva detto di farlo, da un'autorità ritenuta legittima. L'esperimento aveva quindi un obiettivo molto importante, capire meglio il comportamento umano e le dinamiche sociali. L'esperimento cominciò tre mesi dopo l'inizio del processo a Gerusalemme contro il criminale di guerra nazista, Adolf Heichmann. Milgram concepiva l'esperimento come un tentativo di risposta alla domanda. È possibile che Heichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente seguendo degli ordini? L'esperimento di Milgram è stato condotto su un campione di 40 uomini tra i 20 e i 50 anni, reclutati attraverso un annuncio su un giornale. Gli uomini erano stati selezionati per rappresentare una vasta gamma di professioni e livelli di istruzione. L'esperimento si è svolto in una stanza di laboratorio dove i partecipanti hanno assistito a una simulazione di un esperimento di apprendimento. Il compito dei principanti era quello di somministrare una serie di scosse elettriche a un'altra persona, in realtà un attore, ogni volta che questa rispondeva in modo errato a una domanda. Insieme allo sperimentatore c'era un insegnante, il vero partecipante, e un allievo che in realtà era un complice di Milgram. Il ruolo dell'allievo consisteva nell'apprendere una lista di coppie di parole e quello dell'insegnante nell'infliggere una scossa elettrica ogni volta che questi realizzava un'associazione tra le parole sbagliata. L'assistente assisteva mentre l'allievo veniva legato con delle cinghie a una sedia e spalmato con un gel e mentre gli attaccavano gli elettrodi al braccio. Inoltre sentiva di sfuggita lo sperimentatore spiegare all'allievo che il gel serviva a prevenire vesciche e scottature e l'allievo dirà allo sperimentatore che aveva un leggero disturbo cardia. A questo punto l'insegnante veniva condotto in una stanza separata in cui era collocato un generatore di corrente. Gli veniva chiesto di infliggere scosse elettriche di intensità crescente ogni volta che l'allievo sbagliava. 15 volte per il primo errore, 30 volte per il secondo, 45 per il terzo e così via. Sul generatore di corrente inoltre erano presenti delle etichette che indicavano il livello di pericolosità della scossa. Per esempio vi era scritto scossa moderata, scossa molto forte, pericolo, scossa grave, fino ad arrivare a voltaggi molto estremi, 450 volt, in cui sulle etichette avevano indicate 3x. L'allievo, che ricordo essere un complice di Milgram, faceva alcune associazioni corrette, ma altre errate, e ben presto l'insegnante azionava la leva dei 75 volt livello al quale l'allievo si lamentava a bassa voce. A 120 volte l'allievo gridava allo sperimentatore che la corrente elettrica stava diventando dolorosa. A 150 volte pretendeva di concludere l'esperimento e di essere liberato. E a 180 volte di non poter sopportare ora. L'allievo continuava a gridare di dolore a ogni scossa fino al grido disperato emesso a 250 volte. A 300 volte, infine, non produceva più associazioni verbali e all'insegnante veniva detto di agire come se fosse stata fornita una risposta sbagliata. Per tutta la durata dell'esperimento l'insegnante si manifestava agitato e teso e chiedeva spesso di interrompere l'esperimento. A tali richieste però lo sperimentatore Milgram rispondeva con una serie ordinata di risposte che variavano da un gentile per piacere continui a l'esperimento richiede che lei continui fino al definitivo non ha altra scelta, deve continuare. Ricordiamoci che a partecipare all'esperimento erano persone del tutto normali. Anche se questi non lo sapevano, l'intero esperimento si basava su un complesso inganno, così che essi svolgevano sempre il ruolo dell'insegnante, mentre il ruolo dell'allievo era in verità svolto da un collaboratore, che era stato istruito con accuratezza su come esci. Tranne una scossa ad esempio di 45 volte indirizzata all'insegnante, nessun'altra scossa elettrica veniva in realtà inflitta. Vediamo ora quelli che furono i risultati dell'esperimento. Beh, i risultati dell'esperimento di Milgram furono sorprendenti. Il 65% dei partecipanti completò l'esperimento arrivando fino alla massima intensità di shock, ovvero 450 volt, nonostante le grida di dolore e le preghiere dell'allievo. Questo dimostrò che la maggior parte delle persone era disposta ad obbedire ad un'autorità anche se questo significava infliggere dolore a un'altra persona. Inoltre, gli esperimenti successivi dimostrarono che il tasso di obbedienza era simile in tutti i paesi in cui venne replicato l'esperimento, tra i quali anche l'Italia. Questi risultati ebbero importanti implicazioni per la nostra comprensione della natura umana e delle autorità, dimostrarono come la maggior parte delle persone sia disposta ad obbedire ad un'autorità anche se questo significa violare i propri valori e i propri principi etici. Ma allora, perché obbediamo alle autorità? 
A seguito dei suoi esperimenti, Milgram cercò delle spiegazioni sul perché le persone non si fermavano a seguito delle grida degli alieni, ma anzi continuavano ad aumentare le scosse elettriche. Dai suoi studi emersero alcuni fattori chiave. Uno dei principali fattori è senza dubbio quello che l'autore definì lo stato di agente, ovvero il fatto che le persone, in qualità di agenti, cioè di coloro che devono sottostare a degli ordini, trasferiscono le proprie responsabilità a chi impartisce gli ordini. Inoltre, una ragione potrebbe essere trovata nel fatto che l'esperimento inizia in modo del tutto innovo, con scosse trascurabili. Una volta che le persone si sono fatte coinvolgere, in questo compito è possibile che trovino difficile cambiare idea. Questo processo è paragonabile a un noto processo di psicologia sociale chiamato tecnica del piede della porta. Milgram trovò che un fattore determinante dell'obbedienza era sicuramente la contiguità della vittima, ovvero la vicinanza o la presenza della vittima rispetto al partecipante. Infatti, in altre varianti di questo esperimento, in cui la vittima era più vicina all'insegnante, si riduceva la percentuale di chi obbediva fino alla fine. Per esempio, quando la vittima si trovava nella stessa stanza ed era ben visibile, il 40% obbediva fino alla fine. Quando l'insegnante doveva abbassare la mano della vittima sull'elettrodo per fargli ricevere la scossa, l'obbedienza scendeva al 30%, una percentuale comunque spaventosamente alta. Un altro fattore importante che Milgram trovò riguardava la vicinanza con la figura autorevole. L'obbedienza, infatti, era ridotta a circa il 20% quando lo sperimentatore era assente dalla stanza e trasmetteva le istruzioni da un telefono. In più, quando lo sperimentatore non dava ordini e il partecipante era libero di decidere quando smettere, solo il 2,5% continuava fino alla fine. Pensiamoci bene, se ci medesimassimo nella situazione è facile comprendere come l'assenza di un superiore ci porti a comportarci in modo differente rispetto a quando lui è presente. Il fattore, però, che secondo l'autore era quello maggiormente in grado di incidere sull'obbedienza era la pressione del gruppo. La presenza di due partecipanti disobbedienti, quindi di persone che sembravano ribellarsi e rifiutavano di continuare, riduceva l'obbedienza al 10%, mentre la presenza di due partecipanti obbedienti l'aumentava al 92%. Questa ricerca ha affrontato lo studio di una delle più grandi debolezze dell'umanità, la tendenza a obbedire agli ordini senza prima riflettere. Tuttavia è bene precisare che l'obbedienza a volte può risultare utile. Pensiamo per esempio alle decisioni critiche, prese da una squadra di emergenza, GO, dall'equipaggio di Nero o dal reparto militare incaricato di missioni speciali. È anche vero però che sono molte le inside dell'obbedienza. Questo esperimento non fu esente da critiche ed ora ne vediamo qualche luna. Una delle principali critiche che fu mossa a questo esperimento riguardava il fatto che gli individui coinvolti potrebbero non aver agito in modo naturale, ma piuttosto in base alle aspettative dello sperimentatore. In altre parole potrebbe essere stato il ruolo dell'autorità a guidare il comportamento degli individui piuttosto che la loro naturale propensione all'obbedienza. Un'altra critica riguarda la mancanza di diversità nella popolazione di partecipanti all'esperimento. L'esperimento è stato condotto principalmente su uomini bianchi di classe media, il che solleva dubbi sulla generalizzabilità dei risultati ad altre popolazioni. Anche, forse, soprattutto dal punto di vista etico, questo esperimento ha suscitato molte perplessità. Questo esperimento infatti ha sollevato importanti questioni etiche riguardo alla manipolazione psicologica dei partecipanti e alla loro protezione durante la ricerca. Inoltre ha portato una maggiore attenzione per l'importanza del consenso informato dei partecipanti e della loro capacità di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento. Le conseguenze dell'esperimento di Milgram sono state profonde e durature. Hanno evidenziato la necessità di una maggiore responsabilità e trasparenza nella ricerca scientifica e hanno portato a una maggiore attenzione per i diritti dei partecipanti. Cosa ci portiamo a casa da questo esperimento? Beh, l'esperimento di Milgram ci ha insegnato molto sulla natura umana e sulle dinamiche del potere. Una delle lezioni più importanti è stata la scoperta dell'influenza dell'autorità sulla nostra capacità di prendere decisioni indipendenti. L'esperimento ha dimostrato che molte persone sono disposte a obbedire agli ordini di una figura di autorità, anche se questi ordini comportano un danno a terzi. Un'altra lezione importante dell'esperimento di Milgram riguarda la responsabilità individuale. L'esperimento ha dimostrato come molte persone tendono a scaricare la responsabilità delle loro azioni su figure di autorità, piuttosto che assumersi la responsabilità personale per le conseguenze delle loro azioni. Questo solleva importanti questioni etiche e morali sulla capacità di agire come individui autonomi. L'esperimento di Milgram ha avuto un impatto significativo sulla teoria dell'apprendimento sociale in psicologia. Ha dimostrato che gli individui possono essere indotti a comportarsi in modi che vanno contro i loro valori e la loro morale se sottoposti a sufficiente pressione sociale. Questo fenomeno è noto in psicologia come conformismo. A tal proposito ho fatto un video in precedenza riguardo sul conformismo sull'esperimento di Ash, un altro esperimento molto famoso in psicologia. Vi lascio il link in descrizione. Questo esperimento è ancora oggi rilevante per comprendere come le persone reagiscono all'autorità e alla pressione sociale. In un'epoca in cui la politica e la società sono sempre più polarizzate, l'esperimento di Milgram ci ricorda l'importanza di esaminare criticamente le nostre convinzioni e di resistere a quelle che sono le pressioni esterne. Infine, questo esperimento ci pone importanti domande da un punto di vista etico per quanto riguarda la ricerca scientifica. 
La ricerca etica, infatti, deve affrontare il dilemma tra la necessità di acquisire conoscenze scientifiche e la tutela dei diritti degli individui coinvolti negli esperimenti. È quindi fondamentale garantire che i partecipanti siano informati sui rischi e sui benefici dell'esperimento e che abbiano dato il loro consenso libero e informato. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciare un commento, cosa ne pensate di questo esperimento, cosa avreste fatto voi in una situazione analoga. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video, i nuovi esperimenti e le nuove affascinanti questioni psicologiche e ci vediamo al prossimo video. Ciao!